সবাইকে শুভ সন্ধ্যা আমি প্রথমে আই ওয়ান্ট টু থ্যাঙ্ক সিআরআই ইউএনডিপি অ্যান্ড ইয়াং বাংলা মোস্ট রিলেভেন্ট একটা এই ধরনের আলোচনার আয়োজন করার জন্য আপনারা জানেন যে এই দিস ইস্যু আই মিন উইমেন সেফটি ইন পাবলিক প্লেসেস এটা শুধুমাত্র আমার দেশের না অলরেডি আমাদের একজন আলোচক বলেছেন এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইট ইস এ হিউজ চ্যালেঞ্জ এবং সেফার সিটির জন্য um world wide there is a huge struggle so that we can have safe streets and safer public places even women tara identify korchen chapter strategy tar bolte ekta hocche relevant to law enforcement baki onno bolei hocche issues like um locally owned intervention mechanism which is very critical tar pore hocche women friendly পাবলিক স্পেসের জন্য মোর অ্যান্ড মোর ইনভেস্টমেন্ট তারা এটা কথা বলছেন আমি কথা বলি ল এনফোর্সার আমরা কি করছি সেটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই আই উইল গিভ এ ভেরি কুইক রান ডাউন যে হোয়াট উই আর ড্রিং মানে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই সাম্প্রতিক সময়ে গত বারো বছরে আমাদের দেশে এগারো এগারোটি আইন তৈরি হয়েছে যেগুলো সব হচ্ছে টু ইউ নো প্রোভাইড সেফটি নেট টুয়ার্স উইমেন ফোক আওয়ার কান্ট্রি আইন পূরণ যথেষ্ট নয় কারণ আইনের সবাই বলবেন যে আইন যথেষ্ট আছে আমাদের দেশের প্রয়োগের সেটা আসবে তো সেক্ষেত্রে আমি যেটা বলতে চাই যে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ভালো এগিয়ে সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের বিচারের জায়গাটা এখানে প্রায় আটত্রিশ লক্ষ মামলা পেন্ডিং আছে বিচারাধীন আছে মুলতবি আছে এবং আজকে বাংলাদেশে এক লক্ষ ছ হাজার আটানব্বইটি নারী নির্যাতন সংক্রান্ত মামলা আর বিচারাধীন আছে এই আমরা দশ থেকে বারো বছর পেছনে থাকি এই ব্যাকলগ বিচারের ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে আমাদের যে সমস্যা হচ্ছে যে আমরা অপরাধ করছে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করছি তার আদর্শ করত করছি কিন্তু বিচারের ক্ষেত্রে এটা একটা দীর্ঘ সচেতনার কারণে মানুষ আমাদের যারা নাগরিকরা তারা ভিজিবল কোনো জাস্টিস দেখছে না আর একটা ইস্যু যখন এখন আজকে যে ইস্যুটা আমাদের সমস্ত সমাজকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে সেটা হয়তো পাঁচ বছর পরে গিয়ে অন্য কোনো ইস্যু দিয়ে এটা ক্র্যাপ আপ হয়ে যায় কাভার আপ হয়ে যায় তখন অন্য ইস্যু আসে তখন সেই বিচার করলে কিন্তু যে ইম্প্যাক্ট হওয়া দরকার সেটি হয় না তো আমরা যেটি যেটা করতে চাই সেটা হলো যে এই যে আইনগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলোর প্রয়োগ আমরা নিশ্চিত করতে চাই পাশাপাশি আমরা একটা দেশ চাই যে দেশে স্ট্রিট গুলো হবে উইমেন ফ্রেন্ডলি পাবলিক স্পেসেস হবে উইমেন ফ্রেন্ডলি সাইবার স্পেস সেটাও হতে হবে সেইফ প্রতি উইমেন উইমেন ফোর তো সেই কারণে সেই সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান মানে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী কাজ করছে আপনি শুনে খুশি হবেন যে বছর এই যে আমাদের কথা বললো একটু আগে বাদল হাজার প্রশ্ন হচ্ছে এইটা যে অনেক কিছু আমরা সরকার করেছে আমরা করেছি সরকারের নির্দেশনায় কিন্তু চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে অ্যাওয়ারনেস অনেকে জানি না যে এই ফ্যাসিলিটি গুলো আছে তো সেইগুলো আসলে ছড়িয়ে যেতে দরকার আমরা কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিক উপলক্ষে সারা বাংলাদেশে ছয়শো সাতষট্টিটি নারী শিশু বয়স্ক এবং প্রতিবেদের জন্য বিশেষ বিশেষায়িত সার্ভিস ডেস্ক চালু করেছে প্রত্যেকটা থানায় এখন এই সার্ভিস ডে চালু করার পরে যেটা হবে সার্ভিস দিতে হবে যদি মানুষ যারা সার্ভিস নেবেন সে টার্গেট যে গ্রুপ তারা যদি না জানে যে সার্ভিসটা এখানে আছে তাহলে মুশকিল আর একটা হলো যে অনেকে জানার পরেও যে একটু আমাদের এই ইয়াং জেনারেশনের এই প্রজন্মের ইসলামিয়ারা বলছিল যে অনেকে বিভিন্ন কারণে জানলেও আসতে চায় না এই যে সামাজিক যে ইস্যুস গুলো আছে অনেক ইনভেশন কাজ করে আমি বিচার পাবো কিনা গেলে কাজ হবে কিনা তো এই ধরনের বিষয়ে আমাদের আসলে একটা স্ট্রং অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন দরকার আপনারা জেনে খুশি হবেন যে বাংলাদেশে সম্প্রতি আমরা ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যন্ত বিট পুলিশিং চালু করেছি এটা এটা পুরোনো কনসেপ্ট কিন্তু আমরা নতুন করে বাংলাদেশ চালু করার চেষ্টা করেছি এবং এতে করে বাংলাদেশে আমরা ছয় হাজার নয়শো বারোটি বিগ পুলিশ সিস্টেম চালু করেছে আগামী সতেরোই অক্টোবর এই ছ হাজার নয়শো বারোটি স্থানে সকাল নয়টায় আমরা যে নারীদের নির্যাতন বিরোধী একটা ক্যাম্পেইন করবো আমরা আশা করছি সেই ক্যাম্পেইনে 
পুরনো থেকে বিশ লক্ষ লোক শরীর হয় তো এটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যেটা গুরুত্বপূর্ণ যেমন অনেক মেকানিজম অনেক টুলস লিগাল টুলস সার্ভিস টুলস রয়েছে কিন্তু সেগুলো অনেকে নিতে চায় না অনেকে জানে না জানলে এগিয়ে আসতে চায় না সেটিকে আমরা পপুলারাইজ করতে চাই আপনারা জানেন যে পুলিশের ভিটিউ সাপোর্ট সেন্টার আছে সাকসেসফুলি সেটি কাজ করছে এবং সারা বাংলাদেশে সেটাকে আমরা এক্সপ্যান্ড করার চেষ্টা করছি পুলিশ সদর দপ্তরে একটি নারী ও শ্রীনিজাতন প্রতিরোধ সেল রয়েছে আমরা সবাইকে বলবো আমরা চাই না আমাদের দেশে কোনো নারী কোনো বয়সে কোনো নারী কোনো জায়গায় পাবলিক প্লেসে কিংবা নিজের পরিচিত জনদের মাধ্যমে এই ধরনের সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের শিকার হন এটা আমরা চাইবো না আমরা এক্ষেত্রে চাই জিরো টলারেন্স আমরা এ ধরনের কোনো অপরাধ হোক আমাদের দেশে সেটা আমরা চাই না তো তারপরেও যদি দুর্ভাগ্যজনক ভাবে কেউ শিকার হন তাহলে এই পুলিশের কোয়ার্টারে যে নারী যেতন সেল রয়েছে সেটি সহায়তা নিতে পারে একইভাবে আপনার জানেন একসময় দেশে এসিড নিয়ে খুব সমস্যা হচ্ছিল সিন্স দেন আমাদের কিন্তু একটা এসিড অপরাধ দাউন মনিটরিং সেল আছে সেই সেলেও সেলের সহায়তা নিতে পারেন সবাই তা মানব প্রাচার প্রতিরোধ অনেক ইউ নো দ্যাট যে বিভিন্ন কারণে পুল ফ্র্যাকচার পুল ফ্র্যাকচার যদিও যদিও আবার সমাজ দেশে এখন এটা কমে আসছে মানে তখন নেতৃত্বে আমাদের যে তারপরে বলবো যে অনেক সময় অনেক প্রলোভন দেখিয়ে সেক্সুয়াল স্লাইভার এর জন্য হিউম্যান ট্রাফিকিং হয় সেটা দেখার জন্য কিন্তু আমাদের সেল রয়েছে আমাদের পুলিশের হেল্পলাইন রয়েছে তারপর হাইকোর্টের নির্দেশে সম্প্রতি আমরা প্রত্যেকটা জেলায় কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি হয়রানি যেটি মানে ওয়ার্ক প্লেস সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট সেটি বন্ধের লক্ষ্যে কিন্তু আমরা একটা কমপ্লেন কমিটি গঠন করেছি যে জেলা পর্যায়ে এটা হাইকোর্টের নির্দেশে করা সম্প্রতি করা হয়েছে আমাদের আমাদের এখানে ইউএনএফপি এর উদ্যোগেও আমরা ঢাকা মহানগর পুলিশ জামালপুর কক্সবাজার ও কচুয়াখালীর একানটি থানায় আমরা নারী ও শিশুজাতন প্রতিরোধে পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা ট্রেনিং কোর্স করেছি এবং কোনোটি থানায় স্পেশাল হেল্প ডেস্ক চালু করেছি আমরা তো আপনারা জানেন যে মাননীয় তথ্য প্রধানমন্ত্রী তথ্য প্রযুক্তি উপদেষ্টা মহোদয়ের উদ্যোগে আমরা ট্রিপল নাইন চালু করেছি এখানে আমাদের আইসিটি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আছেন এটা তার উনিও আমাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং ট্রিপল নাইন কিন্তু বাংলাদেশে এখন দারুণ জনপ্রিয় একটি সার্ভিস সেক্টর হয়ে আবির্ভূত হয়েছে এবং এখান থেকে আমরা প্রতিদিনই কিন্তু শত শত মানুষকে হেল্প করছি এবং গতকালও প্রায় সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের মুখোমুখি হওয়ার উপক্রম দুটি মেয়ে এই ট্রিপল নাইনে ফোন করার মাধ্যমে দে কুড বি রেসকিউড সার্ভিস তো আমরা এই ট্রিপল নাইনের হেল্প সবাইকে নিতে অনুরোধ করব এবং এটি আমার যত বেশি আমরা সাহায্য এখানে নেব তত বেশি আমার মনে হয় যে এই ধরনের অপরাধ প্রশমন ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে খুব শীঘ্রই আমরা দুটো জিনিস করতে চাচ্ছি একটা হলো যে যে আমরা কথা বলতে শুরুতে বলছিলাম যে শুধুমাত্র তো সেক্ষেত্রে আমরা অল উইমেন একটা সাইবার টিম করেছি যেখানে ফেসবুক বলি সোশ্যাল মিডিয়া বলি ইউটিউব বলি বা কোথাও যদি কোনো নারী কোনো ধরনের বুলিং এর শিকার হন বা অপরাধের শিকার হন তাহলে তারা আমাদের এই স্পেশাল টেকনিক্যাল টিমটা সাহায্য নিতে পারবে আমরা প্ল্যান করছি আগামী এক সপ্তাহ বা দশ দিনের মধ্যে এটাকে আমরা ফর্মালি লঞ্চ করব আপনি শুনে খুব আপনার শুনে খুশি হবেন যে আমরা একটা শুধুমাত্র নারীদের সুরক্ষার জন্য আমরা একটা মোবাইল অ্যাপ লঞ্চ করতে চাই এটার নাম আমরা রেখেছি সুরক্ষা সেটি প্রস্তুত অবস্থায় আছে এইটা আমরা যাতে করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তার লোকেশন টেলিফোন নাম্বার জিও লোকেশন সহকারে আমরা এটাকে লঞ্চ করে দিলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেটাকে আমরা খুব শীঘ্রই আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এই দুটো জিনিস আমরা চালু করতে চাই আমাদের এই আমরা মনে করি দুটো উদ্যোগ যদি আমরা নেই তাহলে আরো কিছু ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি হবে আমরা আপনারা জানেন যে কিছু গবেষণা বাংলাদেশে দেখিয়েছে যে পাবলিক যে থ্রিডি স্পটটা নির্মাণ করা হয়েছে এটা একবারে আমি বলবো যে জীবন ঘেঁষা কারণ বাংলাদেশে বিভিন্ন স্টাডি দেখা গেছে যে নাইনটি পার্সেন্টের উপরে 
নারী সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট বা অ্যাসল্টের শিকার হয় পাবলিক ট্রান্সপোর্ট তো এই পাবলিক ট্রান্সপোর্টে কি করা যায় এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো ট্রান্সপোর্ট ওনাদের সঙ্গে আমরা চেষ্টা করছিলাম বহুদিন আগ থেকেই যে সম্ভব হয় প্রত্যেকটা ইয়ার মধ্যে গাড়িতে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা আমাদের অনেক অনেক খারাপ প্র্যাকটিস আছে এই নিশ্চয় যেগুলো কোথাও নাই কেন আমাদের প্রত্যেকটা বাসের দরজার সামনে একদিন দাঁড়িয়ে থাকে এবং সে বাসে চিৎকার করে কথাবার্তা বলে বাসের ড্রাইভারকে ডিরেকশন দেয় এই ধরনের সিস্টেম বিষয়ে কোথাও নাই এবং এরা অনেক সময় প্যাসেঞ্জারকে টেনে তোলে গাড়িতে এবং নারীদের ক্ষেত্রে টেনে তোলার নাম এরা কিন্তু আসলে অন্যভাবে সেসব হ্যারাসমেন্টও করে থাকে তো আমরা এই এই সমস্ত বিষয় নিয়ে ট্রান্সপোর্ট ওনার্স ওয়ার্কার্স এদের সঙ্গে কথা বলবো তাতে করে এই যে ক্ষেত্রটি যেখানে সবচেয়ে বেশি নারী অ্যাসল্টের শিকার হয় সেখানে আমরা উই ক্যান ব্রিং ভিজিবল ডেভেলপমেন্ট আমরা কি করেছি কি করব সেটি বললাম পাশাপাশি আমি এটাও বলতে চাই যে দশ বছর বা বারো বছর আগে ঢাকা সিটি যেরকম ছিল আমি মনে করি ওভার দি লাস্ট ওয়ান ডিকেট সিচুয়েশন অনেক ইম্প্রুভ হয়েছে রাত তিনটার সময় দেখবেন নারী গার্মেন্টস ওয়ার্কাররা এই রাস্তায় ঢাকা শহরে হেঁটে হেঁটে বাড়ি যাচ্ছে তো এতে কমপ্লাসেন্ট হওয়ার কিছু নাই আমরা চাই যে আমার শহরে আমার দেশে আমার প্রতিটি শহরে আমার দেশে আমাদের নারী হবে সবচেয়ে নিরাপদ এবং শুধু নারীর নিরাপদ হবে এবং সেই সঙ্গে সকল নাগরিক নিরাপদ হবে মানে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং অ্যাগ্রেসিভ পুলিশিং করছি আমরা বলতে চাই আপনাকে কোন পুলিশ সার্ভিস বা পুলিশ ফোর্স এর পক্ষ থেকে যে আপনাদের যে কোনো এই ধরনের উদ্যোগে আপনারা আমাদের একবার অ্যাক্টিভ সাপোর্ট থাকবে এবং আপনারা যে কোনো সময় যে কোনো ধরনের অ্যাক্টিভ সাপোর্ট প্রয়োজন হলে আমরা আপনাদের সঙ্গে ভেরি হ্যাপি টু কোলাবোরেট উইথ দিস প্রমিস এবং উইথ দিস তদ্বরি নোট আই ওয়ান্ট টু থ্যাংক ইউ এগেন ফর ইনভাইটিং মি টু জয়েন এবং আই এম ভেরি হ্যাপি টু বি পার্ট অফ দিস এবং আমরা আপনাদের সঙ্গে সামনে আরো একসঙ্গে অনেক কাজ করবো সে প্রতিষ্ঠা ব্যক্ত করেছি থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং মি